E aí galera, salve, salve nação, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cruzoeiro, eu sou o Valdir, mais conhecido também como Virjão, vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, clica aqui embaixo que é de graça e você acompanha conteúdos bacanas aqui no canal Cruzeiro, como esse que eu vou fazer aqui agora, que é um vlog mostrando os bastidores da gravação e da minha participação, porque eu fui convidado de novo pelo Cruzeiro, aqui não é só uma vez não, a gente tem que ser mais de duas, né? Porque vocês estão ligados como é que funciona. Aí de novo eu fui convidado pelo Cruzeiro, primeira vez na live do Rachão 5 Estrelas, onde eu fui repórter de campo, e hoje me convidaram de novo para participar da live que vai ter de pré-jogo, uma live histórica do Cruzeiro, uma live dia de Cruzeiro, saudade de ver jogar. E aí, o pessoal me convidou para estar tá participando hoje de, de um pedaço da live, né? E aí eu tô chegando aqui agora no Mineirão, já estou aqui do lado do gigante da Pampulha, não dá para ver nada aí, né? Ele tá ali no fundo ali. Mano, só de estar tá aqui do lado... Eu, é como se eu estivesse indo pro jogo mesmo, cara Que sensação que eu... É sério, mas que saudade Que saudade de ver o Cruzeiro jogar Daqui quase cinco meses sem futebol, né? E aí eu cheguei aqui E eu não tô conseguindo saber Onde é que eu vou parar o estacionamento Vou tentar descobrir agora E eu vou mostrando tudo pra vocês Como é que vai ser esse dia aqui, beleza? É nóis, tamo junto! Mano, de, de jogo do Cruzeiro, isso nunca acontece. Olha aqui, a gente tá na parte sul do Mineirão aqui. Isso aqui é cheio de barraquinha, mano. Olha aí, perto da bilheteria, ó. Tem nada, barraca do povo aqui, aí Que tristeza esse lugar assim, sem nada, gente. Aí é o seguinte, eu tô esperando agora o Bruno Berg, que vai participar junto comigo também. Ele tá perdido, porque ele foi entrar no estacionamento do G1. Tô esperando ele vir aqui com um carro pra gente entrar junto ali. Pra não ficar igual bobo, porque eu acho que eu tô entrando no lugar errado, entendeu? Então é melhor ir dois bobo que um só, entendeu? Aí, ó, o virjão do... Do Bruno Beck chegou aqui agora. Tá, o cara tá me acompanhando pra entrar no portão sul do Mineirão, olha lá. É um virjão mesmo, ó. Mandou um salve aí aqui, ó. Tá aqui, já falou. Ele me reconheceu pela cara. Eu tô com a máscara, o cara me reconheceu, já abriu o portão. Isso aí é uma honra, cara. Valeu demais. Bom demais? Tamo junto. E agora esse é o Bruno Beck, esse você pode liberar, não, viu? Esse tem que barrar. Onde é que a gente tá entrando de cá aqui no setor sul do Mineirão? Você não é que pra parar cá aqui. Vou deixar paradinho no cantinho aqui, assim. Entramos aqui na parte do da esplanada, é que tem que subir daqui a pouco. O do Bruno Beck ficou agarrado lá. Eu vou dar uma zoada nele lá que ele ficou agarrado. Ó. Eu já ia te filmar, já barrado. Hein? Você já foi melhor. Você já entrou nos lugares mais assim, mais tranquilo. É que ele tá sem barrado por quê? Mas é porque o cara que entrou antes aqui me mandou me barrar. Ah, tá. Barrar. <risos> foi eu não, viu? <risos> aqui o busão aí do Diego Victor Hugo. Os caras tá aqui fazendo. Ó, oh, acho que combinou. Não combinei bem, não. Falei isso, não. <risos> Galera, a gente tá aqui com o Maurinho, pessoal aqui da Orquestra Celeste, que graças a Deus voltou para ter, representar a música mesmo, a música cruzeirense que o torcedor gosta, além de outras também, mas valorizar, porque o Cruzeiro na música tem, temos vários cantores, você é um deles, você é um deles, temos vários outros que são que declarados cruzeirenses mesmo, e a gente sabe a importância disso, é, e, e chegou uma... mais um membro agora, é, mais uma membra né, agora, tudo, né? representando as mulheres, como é que tá aí essa volta para vocês, a opinião de vocês assim, o que foi a importância disso aí pro torcedor também acompanhar, engajar mais agora com a orquestra? Não, todo mundo tava muito ansioso para essa volta, né, e pra gente é um prazer, porque, assim, todos da orquestra somos cruzeirenses desde... Eu, desde que nasci, minha primeira camisa foi a, foi a do Cruzeiro. Então, pra gente é um prazer torcer para esse, esse novo Cruzeiro, né? A gente tá vendo que tá, tá sendo bem bacana. Então, o que a gente espera é o Cruzeiro voltar para o lugar da onde ele nunca tivesse, é, tenha saído. Né? Uhum. Dizem que somos loucos da cabeça Amamos o Cruzeiro, é o que interessa o mundo inteiro teve lá bestia negra Seremos campeões e não se esqueçam Nós somos loucos Nós somos loucos Somos cruzeiro Maurinho você, cara. Você com essa experiência toda sua, continuando mais uma. É. Uma paradinha, agora voltou, como é que vai ser? É um intervalinho pra dar uma descansada, é. a gente tá ficando mais velho, né? Que uma velho, cara, assim. quanto mais os anos passam, mais jovem a gente fica. Assim. O mundo igual, tá meio louco, é meio. Igual vinho, quanto é. mais velho, melhor. É, exatamente. Mas, bicho, tocar com, essa, com esses caras é, é sensacional. A banda é, é foda. 
é, quase um ano parado, ah, não sei, né? Mais, talvez. Foi, foi, foi. 2017. E um, um ensaiozinho, o, o Maguá na regência ali, o negócio flui bonitinho. Agora a gente tem a Jéssica também para dar uma colorida na, na turma, bicho. Então é agradecer, desejar toda sorte de mundo, do mundo pro, pro Serginho, que é nosso amigo. A gente tem certeza que, que ele vai fazer um puta trabalho na, na frente do Cruzeiro. E Enderson Moreira... Nação, na bora todo mundo junto. Recuperar isso é com nós. É. Não, não é o Ivo, você, queridinho, chegando agora. Virjona no grupo, como é que é? Tá felizona, não. né, velho? Ah, bom, né? Eu sou, sou fanática dele, todo mundo sabe. E. Ô, oh, se é. Me, convidar, me convidaram pra tentar organizar essa bagunça. Ah, <risos> olha aí que. <risos> e deu certo. É, e deu certo. É, e deu certo. Né? Tá tá Quem apresentar a mulherada também, tá? A gente vai. Mas depois a gente vai fazer uma participaçãozinha também com as meninas do futebol que elas cantam uhum. também. Depois eu vou dar um jeito de fazer uma participação com elas, mas é isso. Boa, vamos Toda bacana. sorte do mundo pra nós, um novo Cruzeiro. Vamos ver o que vai dar certo. É. Um gigante contestado do presente, do passado, amado pelo seu povo, pelos rimas odiado. Títulos conquistados, todo esse continente. Respeitem nossa história, a história não mente. Vete atrás do palco aqui agora. Agora é fama, é fama. Aí rapaziada, satisfação total, sonho realizado tá aqui. Como esse cara na arquibancada, é muito da hora, os torcedores da arquibancada tá aqui, certo? Então é isso aí, pro zoeiro, tá quebrado, tamo junto. Aguardo que é só a primeira, que o bagulho é o seguinte, tô com saudade desse cruzeirão cabuloso. Tô com saudade de ver você jogar, onde você for, eu vou te acompanhar. Na arquibancada, todos irão cantar. Meu cruzeiro, pra sempre eu vou te amar a gente está vendo essa, essa mudança que tem do Cruzeiro, principalmente nessa parte de inovação digital. E mas qual que é o objetivo com isso? Até onde o Cruzeiro quer chegar? O que, que o Cruzeiro está vindo fazendo, fazendo tudo isso aqui hoje? Uma estrutura dessa montada aqui, tendo essa oportunidade de fazer uma live dessa coisa que está é, sendo nova para todo mundo. Os cantores estavam aqui também. Para eles, eles isso é novo também. Então, assim, é, como que o Cruzeiro está lidando com esse novo Cruzeiro que ele quer fazer? Mas essa parte da inovação digital, até onde o Cruzeiro pretende chegar com isso? A gente lançou essa semana a nossa missão, visão, os nossos valores, né? Num planejamento estratégico feito junto com a equipe da Arbor. E ali deixa claro, Valdir, o que, que a gente quer. A gente quer ser entretenimento, quer produzir entretenimento, quer fazer o nosso conteúdo, divulgar isso bem. A gente vê que esse meio digital é a forma de aproximar o Cruzeiro da sua torcida fora de Belo Horizonte. É, como é que você vai conquistar essa confiança do torcedor para ele saber que realmente se ele tá pagando ali um real, dez, cem ou vinte aquilo vai ser é, retribuído de outra forma e um futuro melhor para o Cruzeiro? Muito trabalho, Valdir. Acho que dessa forma, desde o dia 21 de maio, eu creio que a gente conseguiu virar essa chave já, é, ganhando a credibilidade, o torcedor vê o tanto que a gente trabalha, o tanto que a gente dedica e, como você falou, o tanto que a gente entrega. Né? São 56 dias aí com basicamente 30 milhões de reais de dívida paga. Né? Então o torcedor vê que esse dinheiro que ele contribui, ele está sendo aplicado para o fim devido. A dificuldade do futebol, da gestão no futebol, é porque depende da paixão do torcedor também, junto com o que está acontecendo dentro de campo. É muito fácil fazer as coisas, que agora a gente está sem jogo, e seria até legal se nem tivesse jogo, a parte administrativa ia funcionar numa boa. Mas aí chega no campeonato agora, sei lá, se Deus quiser não vai acontecer isso não, vai dar tudo, vai dar certo. Cruzeiro perde duas, três rodadas segui é, seguidas, aí já começa a mudar o clima, o torcedor já fica... Fica pistola, um jogador escalado que não gosta, começa a xingar na rede social, a gente sabe como é que é. Como é que a parte administrativa, a gestão operacional dentro do Cruzeiro vai lidar quando o Cruzeiro te ficar mal dentro de campo? Porque depende, tem que ser uma parceria, tem que ser os dois lados e não bem para chegar no final do ano, Cruzeiro campeão e tendo acesso novamente para a Série A, né? O Cruzeiro, o Cruzeiro é um só, né? Então eu falo, embora sempre houve esses núcleos separados, tratando de forma muito diferente, mas eu falo que... Desde a Simone, que serve o cafezinho e ajuda a gente lá no sétimo andar, ela é tão importante quanto o Marcelo Moreno para nós. Então hoje a gente tem mostrando é, que todo mundo tem que estar tá integrado, né? a gente está preparado para isso. É o que você falou, o Cruzeiro é uma grande organização, é mais do que um time de futebol. Eu, infelizmente, eu acredito também que uma hora ou outra vai ter resultado ruim em campo, não é o que a gente quer, tem que encarar com naturalidade. Eu acho que a partir do momento que o torcedor consegue ver que a gente está fazendo esse trabalho fora, que é muito árduo e está entregando, ele vai ser nosso parceiro nesse momento difícil também. Aí, galera, a gente acabou de participar aqui na entrevista com o Sérgio Santos Rodrigues, presidente. O Beck estava até meio tenso aqui, que a gente ia fazer, que não ia, a gente também estava. Mas até que foi tranquilo, né? Foi de boa. Ah, foi bom, o presidente é muito de boa, né, cara? É de boa, cara. Ele passa uma, uma tranquilidade muito grande. Exatamente. Só a parte de trás, olha, de produção. A galera acha que é simples, mas não é. Olha o tanto de coisa montada para sair uma live dessa aqui. 
não são mais nada de casa. Obrigado, Obrigado aos nossos aos bailarinos contratados, tá bom? É isso. Vamos falar do Diego Coru. Se liga a quantidade de camisa que colocou hoje no fundo da live lá. Por esse cara que isso aqui não é nem 1% que você tem na sua casa. Mas conhecido como Toca da Raposa 4. Ô, Virgão, lá são 1.876 camisas, Mano, né, cara? Do... Aí olha, tá olha, olha que missão dificílima, né? Me pediram para trazer oito camisas. É... De títulos importantes, mas é difícil. Ah, mas aí é foda, né? Poxa, Cruzeiro é eu cheguei e peguei oito lá. É. Pega umas oito aqui, é mas sobrou difícil. muito ainda. Nossa senhora. Sobrou muito. muito. Na verdade, o jogo já começou. Só que a gente tem que terminar de trabalhar e daqui a pouco a gente acompanha o jogo no, 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 no radinho mesmo. Tomara que seja em fato. Se for amor, eu tô ferrado. Aí vai ser pior o estrago. Quebrou, hein, mano? A galera gostou, a galera que tava ligadinho na live. Pastral tá bacana, gostou. né, da galera. Ah, Domingo de manhã demais. com música boa e jogos, com certeza tem uma vitória do Cruzeiro e a gente tá feliz demais de ter participado aqui hoje. Oh. Aí, ó. <risos> Gol do Cruzeiro, nem vi. Gol do Cruzeiro aqui, galera comemorando. Cinco meses sem ver o jogo, o jogo rolando a gente não tá vendo. Vamos então encerrando esse vídeo aqui, já tô indo embora. Pegar ali pelo menos o segundo tempo do jogo. Assistir agora, ouvindo o rádio agora. Depois eu assisti em casa mesmo. Agradecer a oportunidade do Cruzeiro de poder estar aqui junto, participar da live ali com o Sérgio Rodrigues com o Bruno Berg e tá aqui no Mineirão, né, velho? Porque saudade a gente tá aqui de poder ver um jogo aqui nesse estádio oh, meu Deus do céu, tô vendo ali os caras jogando lá dentro do lado de fora, tá parecendo que a gente chega atrasado aqui pra ir pro jogo, mas foda, velho, mas agradecer demais a oportunidade e se Deus quiser, em breve a nossa torcida vai estar aqui presente de novo. Muito obrigado, galera é nóis, tamo junto, até a próxima fui! Toca pisadinha, esse toque